ఇంట్రడక్షన్ టు కంప్యూటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పబోతున్నాను ఈ రోజుల్లో కంప్యూటర్స్ అనేది అందరికీ తెలుసు కానీ హ్యాండెడ్ కంప్యూటర్స్ ఐ మీన్ మొబైల్స్ గురించి బాగా తెలుసు ఈ కంప్యూటర్స్ యొక్క పనితీరు తెలిసినప్పటికీ ఎవరు యూజ్ చేయడానికి పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే స్టూడెంట్స్కి పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా సూపర్ ఆర్టిఫిషియల్ కంప్యూటర్స్ గురించి కానీ తెలుసుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ వీడియో ఒక లక్ష్యం వచ్చేసి ఇది మొత్తం జాబ్ పర్పస్ కానీ లేకపోతే డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఎగ్జామ్ పర్పస్ కానీ యూజ్ అవుతుంది ఈరోజు మన మెయిన్ టాపిక్ లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ A computer is an electronic device with the ability to accept input, input from the users. The meaning is that a computer is an electronic device. And the current um, power news is functioning as a device. We have a computer. We have a mobile code of computer, but it is a small in size. Mm. ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ లోకి వస్తే కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి ఇవే అడ్వాంటేజెస్ అవుతాయి అనమాట కంప్యూటర్ కి ఏవి అక్యూరసీ స్టోరేజ్ స్పీడ్ పర్సటాలిటీ డిలిజెన్స్ ఇక్కడ అక్యూరసీ అంటే ఏమి పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అది కంప్యూటేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా మనం అడగడం కానీ ఐ మీన్ అంటే త్రూ ఇన్పుట్ డివైస్ ద్వారా మనం అడిగిన క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది అనమాట కంప్యూటర్ అనేది తర్వాత స్టోరేజ్ ఇక్కడ స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడితే సేమ్ మనకి యాజ్ లైక్ యాజ్ మొబైల్ కు ఉన్నట్టే ర్యామ్ రోమ్ రెండు ఉంటాయి దీంట్లో ర్యామ్ ఇన్ని జీబీస్ రోమ్ ఇన్ని జీబీస్ అవన్నీ నెక్స్ట్ మెమరీస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం అంట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాము నెక్స్ట్ స్పీడ్ స్పీడ్ మన అందరికీ తెలిసి ఉండేది ఒక నానో సెకండ్ లోనే వర్క్ చేస్తుంది కొన్ని కంప్యూటర్స్ సూపర్ ఫాస్ట్ కంప్యూటర్స్ అయితే నానో కంటే తక్కువ స్పీడ్ లోనే చేస్తాయి అనమాట ఇంకా వర్సటాలిటీ ఈ కంప్యూటర్ అనేది ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ వర్క్ కోసమే పెట్టుకోలేదు అనమాట డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ క్యాన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ మనం మేము నెట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా పెయింట్ లో వర్క్స్ చేసుకోవచ్చు వర్డ్ లో డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అట్లా నంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు అనమాట డిలిజెన్స్ ఇక్కడ హ్యూమన్ పవర్ కి కంప్యూటర్ కి ఉండే మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇదే మనిషి అలసిపోతాడు కానీ కంప్యూటర్ అలసిపోదు దాన్ని మనం డిలిజెన్స్ అంటాము ఇంకా లిమిటేషన్స్ వచ్చేసి నార్మల్ గా ప్రతి దానికి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నట్టు ప్రతి దానికి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నట్టు దీనికి కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట అది లిమిటేషన్స్ వచ్చేసి అది తనకు తానుగా వర్క్ చేసుకోలేదు ఎవరైనా దానికి ఇన్పుట్ ఇస్తే దానికి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అంతవరకే నెక్స్ట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ హ్యూమన్ స్కిల్ టు ఆపరేట్ అదే చెప్పినాం కదా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే ఎవరైనా ఒకరు ఇన్పుట్ ఇస్తే దానికి మాత్రమే అవుట్పుట్ ఇస్తుంది తనకు త్వానుగా ఆర్టిఫిషియల్ బ్రెయిన్ లేదు దానికి మనం ఇంతవరకు చెప్పుకోండి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఇంట్రొడక్షన్ టు కంప్యూటర్స్ అనే దాంట్లో అది వచ్చేసి అడ్వాంటేజెస్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనే క్వశ్చన్ ద్వారా మేము మీకు కనిపిస్తుంది క్వశ్చన్ పేపర్ లో డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా చిన్నపిల్లలు మామూలుగా స్కూల్స్ లో కంప్యూటర్ క్లాసెస్ సెషన్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అన్ని స్కూల్స్ లోనూ పెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనమాట ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లో నార్మల్ గా ఇన్పుట్ డివైస్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఉంటుంది ఈ ఇన్పుట్ డివైజెస్ వచ్చేసి ద డివైజెస్ విచ్ ఆర్ యూజ్ టు గివ్ ఇన్పుట్ అనమాట లైక్ వైజ్ మన సిపియు మన కీబోర్డ్ గాని లేదంటే మౌస్ గాని జాయ్ స్టిక్స్ గాని ఇవన్నీ ఇన్పుట్ డివైజెస్ వీటి ద్వారా మనం ఇన్పుట్ ఇస్తే సిపియు లో అది ప్రాసెసింగ్ జరిగి అవుట్పుట్ డివైజెస్ ద్వారా మనకు చూపిస్తుంది అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఏమేమి వస్తాయంటే లైక్ మానిటర్ ప్రింటింగ్ స్లాటర్ ఇవన్నీ అవుట్పుట్ డివైజెస్ స్పీకర్స్ ఇవన్నీ అవుట్పుట్ డివైజెస్ కింద వస్తాయి ఇంకా మెయిన్ ఈ కంప్యూటర్ కి హార్ట్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ వచ్చేసి ఏమి అంటే ఈ సిపియు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిపియు స్టాండ్స్ ఫర్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనమాట ఇది ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ ని ఇదే చేస్తుంది ఎక్స్క్యూషన్ మాత్రం ఫంక్షన్స్ యొక్క ఎక్స్క్యూషన్ మాత్రం సిపియు ద్వారానే జరుగుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్మాల్ కంప్యూటర్స్ అయితే మైక్రో ప్రాసెసర్ చిప్స్ ద్వారా ఈ వర్క్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది ఈ సిపియు లో త్రీ యూనిట్స్ ఉంటాయి అనమాట బేసికలీ ఫస్ట్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఉంటది అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ ఉంటది 
accumulator general and specific purpose resistors undai friends next control unit generates timing and control signals that are necessary to execute instructions idu etla ante ఆ సిగ్నల్స్ టైమింగ్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఏఎల్యు అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయి అంటే అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇది వీటితో పాటు లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే మనం మ్యాథమెటిక్స్ లో చదువుకుంటాం అండ్ ఆర్ నాట్ ఈ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఇవన్నీ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అనమాట వీటిని కూడా సిపియు ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది రిజిస్టర్స్ వచ్చేసి ఇది టెంపరీ డాటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వేరే టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ అనేవి డివిజన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో చేసినారు బేసింగ్ అపాన్ ద ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ తర్వాత పర్పస్ ఆఫ్ యూజ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ సైజ్ ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ బేస్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి అనలాగ్ కంప్యూటర్ డిజిటల్ కంప్యూటర్ హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్ తర్వాత ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ పర్పస్ ఆఫ్ యూజ్ వచ్చేసి స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ సైజ్ వచ్చేసి పోర్టబుల్ కంప్యూటర్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ మినీ కంప్యూటర్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ లో మాట్లాడుకున్నట్టు ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా డివైడ్ అయిన కంప్యూటర్ వచ్చేసి అనలాగ్ డిజిటల్ హైబ్రిడ్ ఈ అనలాగ్ కంప్యూటర్ వచ్చేసి అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ ఈ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి టు సాల్వ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అనమాట కౌంటింగ్ ఎక్కువ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే సైంటిఫిక్ డిజైన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ దగ్గర ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ వీటికి ఓన్లీ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట జీరోస్ అండ్ వన్స్ మన అందరికీ తెలుసు ఈ జీరోస్ అండ్ వన్స్ అనేటివి బైనరీ నంబర్స్ మన కంప్యూటర్ వర్క్ అయ్యేదే వీటి పైన మనం ఏం ఇన్పుట్ ఇచ్చినా వాటిని బైనరీ డిజిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుపోయిన తర్వాతనే అది అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి ఇది దీనికి మెయిన్ గా డిజిటల్ కంప్యూటర్ కి ఏం తెలుసు అంటే మెయిన్ గా తెలిసిండేది అడిషన్ ఇది అనలాగ్ కంప్యూటర్ కంటే మోస్ట్ యాక్యురేట్ గా ఫాస్ట్ గా చేయడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్ ఈ హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే పైన మనం రెండు చెప్పుకున్నాం కదా అనలాగ్ కంప్యూటర్ డిజిటల్ కంప్యూటర్ ఈ రెండు కంప్యూటర్స్ చేసే పనిని కంబైన్డ్ గా చేస్తుంది హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్ అనేది ఇంకా నెక్స్ట్ బేసింగ్ అప్ ఆన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజ్ వచ్చేసి స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్ జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్ స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ వెరైటీ స్పెసిఫైడ్ వర్క్స్ చేయడానికి ఎగ్జాంపుల్ కి రూట్ మ్యాప్స్ లేదంటే వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఇలాంటి స్పెసిఫైడ్ టాస్క్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తాం జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ ప్రతి చోట కనిపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మనం అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ చూసుకున్నప్పటికీ నార్మల్ గా కంప్యూటర్ షాప్స్ లోనా లేదంటే ఈ జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ అనేవి నార్మల్ గా మనం ప్రతి చోట చూస్తూనే ఉంటాం కంప్యూటర్ షాప్స్ లో కానీ లేకపోతే బిల్ పేమెంట్స్ దగ్గర కానీ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చే దగ్గర కానీ ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ మనం చూసినట్టయితే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ లో చెప్తాను అప్లికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అనేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేసింగ్ అపాన్ ద సైజ్ వచ్చేసి పోర్టబుల్ డెస్క్ టాప్ మినీ కంప్యూటర్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఈ పోర్టబుల్ కంప్యూటర్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది మనం ఎక్కడికైనా మోసుకొని వెళ్ళొచ్చు బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ దగ్గర ఎక్కువగా దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ సేల్స్ మెన్స్ కానీ వీటి వీళ్ళ దగ్గర ఇంకొకటి డెస్క్ టాప్ కంప్యూటర్ ఇది కొద్దిగా సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది దీని ఈ డెస్క్ టాప్ కంప్యూటర్స్ అంటే నార్మల్ గా ఇంట్లో మనం పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం కదా వాటినే మనం డెస్క్ టాప్ కంప్యూటర్స్ అని కూడా అంటాము ఈ మినీ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి చాలా సైజ్ తక్కువ ఉంటాయి కానీ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనం ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడినట్లయితే ల్యాప్టాప్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది బిజినెస్ కి మీడియం సైజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లోనా యూనివర్సిటీస్ లోనా గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లోనా చాలా వరకు యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మెయిన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ ఇది వచ్చేసి వీటికి ఆ పేరు ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే దాని యొక్క సైజ్ బట్టి దానికి ఆ పేవర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి మనకి మొదటి నుంచి ఉండే కంప్యూటర్స్ అనమాట దీనికి కేపబిలిటీ కెపాసిటీ రెండు ఎక్కువగానే ఉంటాయి వీటిని పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్స్ లోనా గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లోనా బిగ్ కంపెనీస్ లో మాత్రమే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఫైనలీ సూ
సూపర్ కంప్యూటర్ వచ్చేసి మన నార్మల్ కే నార్మల్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ కానీ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ వీటన్నిటికంటే టెన్ టైమ్స్ ఫాస్టర్ గా యూజ్ చేస్తుంది దీన్ని బట్టే తెలిసిపోతుంది మనకి ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనేది నార్మల్ గా ఇవి వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ లోనా మిలిటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ లోనా మెడిసినల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోనా సైంటిఫికల్ ఏజెన్సీస్ ఐ మీన్ మన నాసా గానీ ఇస్రో గానీ వీట ఇక్కడ ఇట్లాంటి చోట ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏమంటే కంప్యూటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతున్నాయి అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రతి చోట ఇప్పుడు ఉండే జనరేషన్ లో అయితే ప్రతి చోట కంప్యూటర్ లేదే వర్క్ జరగటం లేదు మనం ఎగ్జాంపుల్కి ఎక్కడన్నా తీసుకోండి వితౌట్ ఇంటర్నెట్ ఒక లైఫ్ ఒక మనిషి లైఫ్ ఇంపాసిబుల్ అనిపిస్తా ఉంది ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర మనము రోడ్ క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు సిగ్నల్స్ ఆటోమేటిక్ గా మారుతా ఉంటాయి గ్రీన్ రెడ్ ఎల్లో ఈ సిగ్నల్స్ ఎలా మారుతాయి అంటే వెహికల్స్ పాస్ అయ్యే దాన్ని బట్టి ఆ వైర్లెస్ పల్స్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా అది ఆ సిస్టమ్ కి సిగ్నల్ వెళ్తుంది అనమాట వెహికల్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి దీన్ని స్టాప్ చేయాలా రెడ్ లైట్ ఆన్ అవ్వాలా అనే ఇంటిమేషన్ వెళ్లడంతో రెడ్ లైట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది ఇక్కడ తర్వాత లీగల్ సిస్టమ్స్ లో లాయర్స్ కేసు గురించి రీసెర్చ్ చేయడానికి గాని లేకపోతే పాత కేసుల గురించి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి గాని లేకపోతే జడ్జ్మెంట్స్ ను చూడటానికి గాని వీటన్నిటికి లీగల్ సిస్టమ్ లోనే యూజ్ చేస్తాం స్పోర్ట్స్ తర్వాత ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం టికెట్స్ బుక్ చేయడానికి రూట్ మ్యాప్స్ చూసుకోవడానికి ఇంకా హాస్పిటల్స్ లో మనం చూస్తూనే ఉంటాం బిల్ ప్రింట్అవుట్స్ కి తర్వాత అడ్మిషన్ ప్రింట్అవుట్స్ కి వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ కి ఎడ్యుకేషన్ దాంట్లో ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ రోబోట్స్ వాట్ నాట్ టుడేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ టోటలీ డిపెండ్ ఆన్ ద ఆర్టిఫిషియల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఈ రోజుకి ఇక్కడతో టాపిక్ ఎండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మొత్తం టాపిక్ ఒకే వీడియోలో నేను చేసేస్తే మీకు చూడడానికి కూడా విసుగు వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలిసిన విషయాలతో పాటు కొన్ని తెలియని విషయాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఈ ఈ వీడియోలో మోర్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్ ని ఎక్కువ వాడడం జరిగింటది ఎందుకంటే కంప్యూటర్ ని పూర్తిగా తెలుగులో చదివితే అది ఏమీ అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే మొత్తం దాని ఫంక్షనింగ్ మొత్తం ఇన్పుట్ ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి అవుట్పుట్ రావడం దగ్గర వరకు మొత్తం ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటది అందుకోసమే కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ ఎక్కువగా వాడింటాను ఈ వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ టాపిక్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ చూపడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ బాయ్